En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, achende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las, cola, las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, serva a tu majestad, y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 
Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me prepararás la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Se llenó y me dieron de beber, de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vestieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y, y fueron a verme. Los hostos le contestarán entonces. Señor, cuando te vimos hambriento 
e diremos de comer, sedento e teremos de beber. Cuando te vimos de forastero e te hospedamos, o desnudo e te vestimos. Cuando te vimos enfermo o encarcelado e te fuimos a ver, el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve destinado y no me vestieron, enfermo y en, o, e encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero y desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos. Y él les rep replicará, yo le aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces eran estos al castigo eterno de lo, y los hostos a la vida eterna. Palabra del Señor. El trigésimo cuarto cuatro domingo de tiempo ordinario marca el término de cada año litúrgico. Más importante es la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Esta fiesta fue establecida por el Papa Pío XI en 1929 contra una influencia peligrosa de secularismo. La solemnidad es por el motivo a proclamar en una manera efectiva la realiza de Cristo sobre toda nación. En la primera lectura de hoy, el Señor, por el profeta Ezequiel, nos aseguró de su cuida continua para nosotros. Yo mismo herí a buscar a mis ovejas, yo mismo ap apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Una cosa bien importante sobre esta lectura es que, por muchas veces, el pronombre personal, yo fui empleado. Primero, esto es para convener el interés personal de Dios para su rebaño. El, en segundo lugar, es para demostrar su promesa que ya está cumplida en Jesucristo en nuestro tiempo. También en esta lectura, Dios presentó el manifiesto de su reinado que será encabezado por Cristo. El manifiesto de Dios es diferente de políticos de este mundo. Siempre nos prometen educación, casa, 
plan medico, transportasyon, mas trabaho, e mucho mas gratis. Nunca cumplirán sus promesas antes del término de su tenor en la oficina e se van. Al contrario, el manifiesto de Dios es absolutamente diferente porque es real y verdadero. No es caridad con un gancho. Esto es porque Dios es un rey fiel. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo del hombre para que volver atrás. En la segunda lectura, Pablo nos recuerda del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Se continuará a mantener su reinado hasta que vence la muerte, nuestro último enemigo. Cristo cumplió una tarea que nadie podría cumplir. Es de ser el venció pecador y Satanás por su propia muerte. Fui un cien por ciento derrota. Lo hizo por anulando el compro comprobante de nuestra diuda esos preceptos que nos acosaban. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Lo hizo por nosotros y por su reino. Así que debemos permanecer con aquel que deramos su sangre por nosotros. Debemos ser parte de su reinado. Lo, de, lo debemos homenaje todo día de nuestra vida, porque es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. El Evangelio de hoy nos recuerda del reinado de Cristo. Su reinado es de la justicia. Juzgará cada persona según sus obras. No habrá corrupción, fraude, manipul manipulación o injusticia estructural durante su reinado. Al contrario, hará arbitro entre la nación y los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra. Dice el profeta Isaías, eso reinado será de paz y justicia. ¿Dónde se supone reinar a Cristo? Por supuesto, en nuestros corazones. Así que es importante notar que nuestra celebración hoy significaría algo bien solamente si nos permitamos a Cristo a reinar en nuestras vidas. Si Él reina en todo corazón, pues se reina en nuestro mundo. Si ella reina allí, goza y celebra. Si no vamos a pedirle hoy que venga a reinar en nuestros corazones. Cristo nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. 
En conclusión, como celebramos Cristo Rey del Universo hoy, debamos permitir que Él esté verdaderamente en control del reino de nuestros corazones, porque siendo un buen pastor, si lo hacemos el rey de nuestras vidas, no faltáramos nada. Su bondad y misericordia nos acompañarán todo lo día de nuestra vida. Y por supuesto, viviremos pacíficamente en su palacio. Por favor, de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, oremos por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Depositándolas con confianza ante el trono de Dios. Respondemos, Cristo Rey, escóchanos. Para que la Iglesia proclame la buena nueva del reino de Dios, oremos. Para que las naciones ricas se enfiercen por liberar a las naciones pobres de la deuda externa, oremos. Para que los que sufren hambre reciban alimento, que los desamparados obtengan refugio y los que están en prisión conozcan la libertad verdadera, oremos. Para que los enfermos, especialmente los moribundos, despierten a la nueva vida en Cristo, oremos. Para que los miembros de la comuni comunidad de fieles se den fortaleza unos a otros en las pruebas, oremos. Por las intenciones de adoración nocturna de Santa Francisca de Roma, oremos. Por el eterno descanso de las almas de Alfonso Paredes, María Trinidad Rodríguez, Elio González, Rosalba 
Canchola, Eloisa Fernandez de Morillo, Baldomero Velia Gomez Viga, Consuelo Vigil Vigil, Eramon Hernandez Tres, Oremos. Ahora en silencio pidamos por nuestras intenciones personales. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mientras esperamos el día en que nos lleves a tu reino, concédenos lo que te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Por favor, siéntate. Invitamos a todas las personas que nos miran en línea que hagan su ofrenda electrónica. Se le agradece su continua generosidad a esta su parroquia durante estos tiempos difíciles. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el olio de la alegría, a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del Universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, 
Conso mara el misterio de la redención humana, e sometiendo a su poder la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno e universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la chira de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por eso Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y vivan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Deré tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Él reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, 
los apóstoles y los mártires, con Santa Francisca de Roma y todos los, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Conferma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mayron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Achende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
en su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de, ob de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos beber eternamente con Él en el reino de los cielos. El que bebe reina por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntate. Desafortunadamente, la recaudación de fondos de pan portugués para mañana domingo ha sido cancelada. Este lunes, noviembre 23, de las 10 a.m. a las 12 p.m., el Ministerio de San Vicente de Paul 
estará distribuyendo canastas para la cena de acción de gracias a los más necesitados de nuestra comunidad. Favor de traer su tapa bocas. Acompañanos este jueves 26 de noviembre a la misa bilingüe de acción de gracias a las 10 a.m. en el área del festival. Favor de traer su silla y tapa bocas. Debido al COVID-19, comenzando este fin de semana, 22 de noviembre, las misas continuarán al aire libre. Sábados, las misas se mantendrán adentro con límite de 10 personas. A las 5 p.m., misa en inglés, y a las 7 p.m. en español. Favor de llamar a la oficina para reservar su espacio. Las misas, la misa del domingo continuarán al aire libre en el área del festival a las 8 y media AM y a las 11 y media AM en español y a las 10 AM en inglés. Por favor de traer su silla y tapa bocas. La misa entre semanas se ha cambiado a las 12 p.m., dando inicio este lunes. Serán en el Jardín de la Virgen de Guadalupe. Favor de traer su silla y tapa bocas.
El, el Señor esté con ustedes. Enclenen su cabeza para la bendición. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por eso, Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Puede ser en paz.